Ben trovati l'informazione di TRMH24, iniziamo da un tema che riguarda le pensioni povere perché è stata presentata a Bari una petizione promossa da Confil per istituire la pensione di garanzia contributiva. Ascoltiamo tutti i dettagli. Basta pensioni povere, l'iniziativa promossa dalla Confil per chiedere attraverso una petizione l'istituzione di una pensione di garanzia contributiva per consentire ai lavoratori senza contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 di ricevere una pensione dignitosa. La nostra richiesta che adesso verrà fatta ai parlamentari è quella di prendere in considerazione che stiamo giocando sulla pelle delle future generazioni, per cui Sarà opportuno recuperare le somme di risparmio derivanti dal fatto che non c'è più l'integrazione a trattamento minimo e dirottarle su una pensione base per tutti coloro che raggiungeranno i 67 anni di età. Ha parlato di buone notizie invece Rossano Sasso, deputato Lega, riferendosi a quanto fatto dal governo Meloni in tema di pensioni e taglio del cuneo fiscale. Il governo di centrodestra ha detto chiaro e tondo che eh, ci sarà un aumento per le pensioni minime fino a 28 mila euro e un aumento fino ai 35 mila euro. Eh, non si conoscono ancora bene i numeri, però è molto probabile che i pensionati avranno 100 euro in più al mese. È stata fatta una scelta chiara, precisa. Chi ci ha preceduto spendeva miliardi in super bonus, di cui purtroppo continueremo a eh, tenerne conto nelle prossime manovre finanziarie. Il nostro governo ha grazie al taglio del cugno fiscale ha aumentato lo stipendio in busta paga a chi lavora e a chi ha lavorato per una vita. Al contrario Marco Lacarra, deputato PD, ha parlato di un incremento delle fasce di povertà, sottolineando quindi la necessità di prevedere un intervento sulle pensioni minime. C'è una possibilità di intervenire anche da un punto di vista legislativo, attingendo al fondo che è previsto per le indennità integrative e io penso che un'attenzione anche su quelle risorse per per poter fare in modo che quelle pensioni possano avere almeno un livello di dignità da consentire la sopravvivenza, perché non stiamo parlando di pensioni che consentono di vivere agiatamente. E adesso invece è un aggiornamento che ha a che fare con una tentata rapina e che ha visto come protagonista un camionista di 43 anni di nazionalità filippina che è stato vittima di un tentativo di rapina avvenuto questa mattina alle porte di Bitonto. Secondo quanto è emerso finora l'uomo stava viaggiando verso nord sulla tangenziale di Bari quando avrebbe perso, preso lo svincolo per Santo Spirito, forse sbagliando strada. L'ingresso di Bitonto sarebbe stato bloccato da un'auto a bordo della quale c'erano almeno quattro persone incappucciate e armate. Due di loro, nel tentativo di rapinare il camionista, hanno raggiunto la cabina del tir che trasportava materiale plastico. Il mezzo pesante ha però sbandato finendo contro un'auto. Il gruppo è eh, fuggito poi liberando l'autotrasportatore e in queste ore indagini sono in corso da parte degli uomini della Polizia di Stato. Parliamo adesso di formazione e sicurezza al SAIE di Bari in scena per tre giorni, l'eccellenza del settore edile con espositori di caratura internazionale. Si chiude con un bilancio positivo l'edizione 2023 del SAIE a Bari, la più grande fiera dedicata al settore edile. Numero di visitatori in crescita per oltre 150 congressi organizzati. Devo dire che la crescita che abbiamo avuto del numero degli espositori è stata eh, ripetuta anche sul numero dei visitatori, quindi stiamo ricevendo numeri importanti, quindi con una crescita di oltre il 50% del numero delle persone che sono in fiera e devo dire che anche i, convegni, i 150 convegni organizzati in tre giorni stanno eh, dando soddisfazione a chi cercava anche formazione oltre al mercato e oltre ai prodotti nuovi e all'innovazione. Cosa c'è ora nel futuro? E nel futuro abbiamo questo PNRR da secondare oltre al Green Deal che arriverà a breve eh, abbiamo sicuramente degli interventi sul territorio molto importanti, il comune di Bari e la città hanno cantieri aperti un po' ovunque, da, dal waterfront alla costa sud, il parco della giustizia, la stazione, il nuovo nodo ferroviario, quindi è una città in grande fermento. Questo ci serve da esempio per il resto dell'Italia. Sullo sfondo le opportunità fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nei prossimi anni ridefinirà le opportunità di sviluppo dei territori. E il sindaco De Caro nella inaugurazione ha parlato di un miliardo di euro di investimenti sulla città 
in questi anni e parliamo quindi di una responsabilità nella gestione del, della nostra città è veramente importante e qui al SAIE eh, questa effervescenza è rappresentata eh, dall'entusiasmo dei visitatori e degli espositori per come sta andando questa edizione. E adesso un aggiornamento riferito ai giochi del Mediterraneo 2026, è previsto per lunedì prossimo un nuovo incontro per stabilire il nuovo assetto del comitato organizzatore, il sindaco di Taranto Melucci, il comune pronto a collaborare, ha sottolineato. È stata rinviata lunedì 23 ottobre la riunione conclusiva al termine della quale sarà indicato il nuovo assetto del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo 2026 che si disputeranno a Taranto. Nelle scorse ore infatti si è svolto un vertice a Roma per la costituzione di una nuova governance dopo il passo indietro di Coni e Governo. La nuova composizione rispetterà maggiormente i delicati equilibri e i ruoli delle parti coinvolte. Al momento la contrapposizione maggiore tra Governo, che vorrebbe cambiare l'attuale comitato, invitato a insediarne uno nuovo e la regione che al contrario vorrebbe mantenere in carica l'attuale governance. La riunione nella capitale da quanto si apprende si è svolta in un clima disteso e nell'occasione il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha presentato un nuovo master plan così come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno con l'elenco degli impianti sportivi nei quali si svolgeranno i giochi con i relativi costi. Intanto poco prima dell'incontro in videocollegamento convocato dai ministri a Bodi e Fitto il sindaco di Taranto, nonché presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo 2026, Rinaldo Melucci, ha diffuso una nota stampa nella quale ha ribadito che l'amministrazione comunale non ha rilievi ulteriori da sollevare e confermerà questa disponibilità a tutte le controparti, riferendosi proprio alla volontà del governo di cambiare l'assetto del comitato organizzatore. Il comune di Taranto ha proseguito Melucci, a seguito degli incontri istituzionali intercorsi dallo scorso mese di luglio, ha avviato la propria costruttiva collaborazione tecnico-amministrativa con il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, culminata nella rimodulazione dei progetti e delle relative coperture finanziarie riferibili agli impianti sportivi insistenti nel capoluogo ionico, scrive ancora, per un budget che ormai dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro. E adesso passiamo alla pagina culturale e torniamo a parlare del Festival Duni di Matera, le sonate di Endel interpretate dal duo Baiano Rossi nella serata di ieri nella città dei Sassi. Due artisti d'eccezione per il sesto appuntamento della ventiquattresima edizione del Festival Duni di Matera. Nelle sale di Palazzo Viceconte, Enrico Baiano, tra i più grandi clavincembalisti del nostro tempo, e Tommaso Rossi, interprete e musicologo ricercatore del flauto antico nelle sue diverse forme, hanno eseguito le sonate per flauto e basso continuo di Georg Friedrich Endel. Sonate che risentono dell'esperienza dei viaggi del compositore tedesco in Italia e dei suoi incontri anche con i virtuosi napoletani dell'epoca. Una scelta artistica in linea con lo sguardo da sud che il Festival Duni privilegia. Eseguiremo delle sonate per flauto e basso continuo, in particolare eh, Handel ha scritto sia sonate per il flauto traversiere, che sarebbe il flauto traverso in uso nel Settecento, che sonate per flauto diritto, che hanno caratteristiche foniche ed espressive un po' diverse, quindi ne facciamo due per traversiere e quattro per flauto dritto. E anche nel caso di Endel noi ci troviamo di fronte a una parte che viene eseguita dal cembalo che eh, è semplicemente una linea di basso sul quale il clavicembalista interviene facendo eh, la realizzazione della, delle armonie del cosiddetto basso continuo. Quindi un grande apporto da parte del, del clavicembalista. E nel caso del solista e del flauto anche lì c'è un apporto creativo che riguarda le ornamentazioni, gli abbellimenti, soprattutto negli adagi. E quindi diciamo la musica barocca è proprio il terreno ideale in cui la scrittura e la libertà dell'interprete si combinano al massimo grado.
E come anticipato prima nel corso del nostro telegiornale si è chiusa con un bilancio positivo l'edizione 2023 del SAI a Bari, la più grande fiera dedicata al settore edile. Numeri dei visitatori in crescita per oltre 50 congressi organizzati, importante anche la partecipazione di numerose realtà del territorio. Noi adesso vi lasciamo con un nostro pubblico redazionale riferito alla partecipazione all'importante appuntamento di Italcementi. Grazie e arrivederci.